आज के हमरा आलोचना करबो सर्किटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी नीए सो नेटवर्क टर्मिनोलॉजीर अंडारे हमरा ए কয়েকটা জিনিসকে আজকে জানবো এবং এই প্রতিটা জিনিস সার্কিটের ম্যাথ করার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে নেটওয়ার্ক টার্মিনোলজি এর আন্ডারে আমাদের আছে নোড জাংশন ব্রাঞ্চ লুপ এবং মেশ এই পাঁচটি জিনিস সো আমরা শুরুতে নোড জিনিসটা কি সেটা নিয়ে জেনে নিই সো এই কয়টা জিনিস জেনে নেওয়ার আগে আমরা এখানে একটা সার্কিটকে দেখি এই সার্কিটের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ সোর্স এবং রেজিস্টর একে অপরের সাথে যুক্ত হয়েছে তার মানে এখানে ভোল্টেজ সোর্স এবং রেজিস্টর এরা হচ্ছে এই সার্কিটের উপাদান বা ইকুইপমেন্ট प्रथम में हम राशि नोड जीनिश टकी नोड जीनिश टक होती है जो दी कोनो सर्किटे दो टू इलिमेंट एक टक कॉमन पॉइंट टेक आने थाके तो अभी शे कॉमन पॉइंट के बाला है नोड देखो अमी जो देखा ने दो टू रेजिस्टर के देखा ही ए रेजिस्टर दो टू के अमी जो दी नाम दी आर वन एवं आर टू एवं ए रा जो ए नामों के एक टा पॉइंट है जो दी कनेक्ट था के तो अभी ए पॉइंट के अमरा बोल बहुत चे नोट अखों देखी नोट कोई धरने नोट शादरों में तो दूध धरने रहा है <coughs> एक टा होच्छे सिंपल नोट आ एक टा होच्छे प्रिंसिपल नोट सिंपल नोट गुनो की जेशा कोल नोटेर सिंपल नोट गुनो होच्छे ओइशा कोल नोट जारा जे पॉइंटे दुटो सर्किट इलिमेंट जुकतो थाके अथात मात्रो दुटो सर्किट इलिमेंट जे पॉइंटे जुकतो थाके शे पॉइंट का बोला है सिंपल नोड ते आम्रे इखने आर वन एम आर टू ऐटा के सिंपल नोड ही शे पे बोलते पड़े ताहो ले आम्रे अकोन आशी ए सर्किटे सिंपल नोड कारा सिंपल नोड एन शुद्ध मात्रो दुटो सर्किट गणना शुरू करी ता वाले V1 A सर्किट के एलिमेंट का साथ है R1 रेजिस्टर ये रा दो जोन A पॉइंट के जुकत होए चे तामी बोलते पड़ी A सर्किट के मध्य एक ता सिंपल नोड होच्छे A अबर ख्याल करो इखाने V2 बोल्डर सोर्स के साथ है R1 रेजिस्टर A ठीक G बिंदु ते मिलत होए चे ता वाले हमरा बोलते पड़ो G पॉइंट का होच्छे आमद এবং আমরা দেখি R2 এর রেজিস্টরের সাথে V2 ভোল্টেজ সোর্স ঠিক অ্যাপ বিন্দুতে কানেক্ট হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি অ্যাপ পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল নোড এখন দেখো আমাদের এই D পয়েন্টটা যেটা এই D পয়েন্টের সাথে আমাদের R3 রেজিস্টর R2 রেজিস্টর এবং B3 ভোল্টেজ সোর্স এই তিনটাই কানেক্ট হয়েছে তাই আমরা D D বিন্দুকে সিম্পল নোড বলতে পারি না এখন একই সাথে খেয়াল করো b পয়েন্ট কো আমরা সিম্পল নোড বলতে পারবো না কারণ এখানে v1 ভোল্টেজ সোর্স r4 রেজিস্টর এবং r3 রেজিস্টর কানেক্ট হয়েছে তাহলে যে সকল নোডগুলোতে আমরা 2 এর বেশি সার্কিট এলিমেন্টদেরকে যোগ করতে পারবো সে সকল নোডগুলো সিম্পল নোড না তার হচ্ছে প্রিন্সিপাল নোড তাহলে আমরা দেখো এই সার্কিটের মধ্যে b এবং d এই দুজনকে আমরা প্রিন্সিপাল নোড হিসেবে দেখতে পাচ্ছি কারণ b এবং d এই দুটো পয়েন্টে তিনটা করে সার্কিট এলিমেন্ট কানেক্ট হয়েছে আবার খেয়াল করে এখানে c পয়েন্টের কথা ধরি যেখানে r4 রেজিস্টর এবং r5 রেজিস্টর এই দুজন কানেক্ট হয়েছে তাহলে আমাদের এই c পয়েন্টটা হচ্ছে এক ধরনের সিম্পল নোড এবং সবশেষে আসি আমরা ই পয়েন্টের দিকে এখানেও আমরা v3 এবং r5 এই দুটো সার্কিট এলিমেন্ট কানেক্ট করতে পেরেছি তার মানে আমাদের এখন ই এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিম্পল নোড তাহলে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে এই সার্কিটের মধ্যে সিম্পল নোডগুলো হচ্ছে a g e f এবং c এবং প্রিন্সিপাল নোড প্রিন্সিপাল নোড হচ্ছে আমাদের b এবং t এখন আমরা আসি জাংশন বলতে কি বোঝায় জাংশন বলতে মূলত जो दी एक टा पॉइंट की बोचा है जंक्शन बोलते एक टा पॉइंट की बोचा है जे पॉइंट के मध्य तीन टीम बतार ओथिक सर्किट एलिमेंट जुकतो थाक पे अम्म यावर बोलते हैं तीन टी बतार ओथिक सर्किट एलिमेंट जुकतो थाक बात है तीन टर कॉम सर्किट एलिमेंट वो ही पॉइंट है जुकतो थाक बेना तब लाम एक टो পয়েন্টে যুক্ত ছিল v1 ভোল্টেজ সোর্স r4 রেজিস্টর এবং r3 রেজিস্টর এবং একই সাথে d পয়েন্টে যুক্ত ছিল r2 রেজিস্টর r3 রেজিস্টর এবং b3 ভোল্টেজ সোর্স তাহলে আমরা বলতে পারি এই সার্কিটের মধ্যে জাংশন হচ্ছে দুটো একটা জাংশন হচ্ছে b এবং আরেকটা জাংশন হচ্ছে d তাহলে আমরা বলতে পারি জাংশন আসলে কিছুই না এক ধরনের প্রিন্সিপাল নোড তবে প্রিন্সিপাল নোডের ক্ষেত্রে এবং জাংশনের ক্ষেত্রে দুটোই হচ্ছে আমাদের তিনের অধিক সার্কিট এলিমেন্ট যুক্ত থাকতে হবে এখন আসি আমরা ব্রাঞ্চ জিনিসটা কি ব্রাঞ্চ জিনিসটা আসলে এমন একটা পথ সার্কিটের এমন একটা পাথ বা পথ যেখানে সেম পরিমাণ কারেন্ট চলাচল করে এবং এই ব্রাঞ্চটা আসলে নির্ধারণ করা হয় কোন একটা সার্কিটের দুটো জাংশনের মধ্যবর্তী পথগুলোকে তাহলে খেয়াল করো আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে জাংশন দুটো হচ্ছে বি এবং ডি 
बी एवं डी एर मध्यवर्ती जो तो धारणे र पॉसिबल पथ पावो हमरा प्रतिटा पौती होती है हमारे ब्रांच ताले अपन ख्याल कोडी बी एवं डी पॉइंटर मार्च के हमरा की की पथ पाच्ची आमे जो दे बी थे के ये भावे घूरे डी ते आशी ताहोले ये टा होती है हमारे एक टा पथ आवर बी थे के जितने मैं शराशुरी आर्ट्री रेस्ट এবং B থেকে যদি C E ঘুরে আবার D এর কাছে আসি তবে এটা হবে আরেকটা পথ তার মানে আমাদের এই সার্কিটে আমি দুটো জাংশন কে কানেক্ট করতে পারি তিনটা পথ দিয়ে তাহলে পথগুলো এখানে লিখে ফেলি প্রথম পথটা হচ্ছে আমাদের B A F D তার আমাদের প্রথম পথ হচ্ছে B A F D তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিটের একটা ব্রাঞ্চ দ্বিতীয় ব্রাঞ্চটা হবে B থেকে D সরাসরি B থেকে D माच खाने आर्ट्री रेजिस्टर कनेक्ट करना एवं लास्ट जे पॉट टाइम रख पहला पहला हम शेटा होती है बी सी ई डी तो अरे तो हम भाई हमारे बी सी ई डी तार माने हमारे ए सार की टे टोटल तीन टा ब्रांच देखा जाते हैं एवं ब्रांच मानी होती है दो टू जंक्शन में मध्य बोते शकल पॉसिबल पॉट एबर हम राशि लूप যেখানে আমি শুরু করব একটা কারেন্ট কি এবং টোটাল কারেন্ট কি ঘুরিয়ে আবার সে প্রান্তে নিয়ে আসবে এবং কারেন্টের মান কোনো পরিবর্তন হবে না জিনিসটা হচ্ছে এরকম এই সার্কিটে এ বি এখান থেকে একটু শুরু করি ধরা যাক আমাদের এ পয়েন্ট থেকে একটা কারেন্ট এই সার্কিটে ঘুরে বি তে গিয়ে সে ডি তে গেল এবং ডি থেকে আবার এফ এ এসে আবার এ তে চলে আসলো তার মানে এই সার্কিটে একটা কারেন্ট এ থেকে চারটা শুরু করে বি ডি এক পথ ঘুরে আবার এ এর কাছে ফিরে আসলো তার মানে এইটা হচ্ছে সার্কিটের একটা লুপ তাহলে আমরা প্রথম লুপটা দেখতে পারি সার্কিটের ক্ষেত্রে এ বি ডি এফ এটা হচ্ছে সার্কিটের একটা লুপ যে লুপের ভিতরে একটা মাত্র কারেন্ট ফ্লো হয় এখন খেয়াল করি আমি যদি বি বিন্দু থেকে একটা কারেন্ট কে ফ্লো করাই তবে সেটা বি সি ই ডি আবার বি অর্থাৎ বি থেকে যাত্রা শুরু করে সে টোটাল সার্কিটটা ঘুরে বি এর কাছে চলে আসবে তার মানে আমি এটাকেও একটা লুপ হিসেবে ধরতে পারি এবং লুপ হচ্ছে একটা বদ্ধ পথ তাহলে আমাদের সার্কিটের সেকেন্ড লুপ হচ্ছে বি সি ই ডি এবং আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পারি সার্কিটের মধ্যে যে আমি যদি এ থেকে একটা কারেন্টে যাত্রা শুরু করি তবে সেটা এ বি সি ই ডি এবং এফ এ টোটাল পথ ঘুরে আবার সে এ এর কাছেই ফিরে আসবে তার মানে আমি বলতে পারি এই সার্কিটে আরো একটা লুপ হচ্ছে এ বি সি ই ডি এফ আবার এ অর্থাৎ সে আবার এ এর কাছে ফিরে আসছে তার মানে এই সার্কিটে আমাদের টোটাল লুপ সংখ্যা হচ্ছে তিনটি এবং লুপ মানে হচ্ছে কোন একটা সার্কিটের বদ্ধ পথ এখন আমরা আসি মেশ মেশ জিনিসটা আসলে কি মেশ জিনিসটা এবং লুপ জিনিসটা মোটামুটি सेम তবে এদের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য আছে পার্থক্যটা পার্থক্যটা হচ্ছে লুপের মধ্যে আমরা ইচ্ছা করলে কোন একটা লুপের ভিতর আমরা দুটো বা তিনটা লুপকে ঢোকাতে পারি যেমন আমরা যদি এই সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখি এই সার্কিটে আমি যে টোটাল পথটাকে ধরেছি এই টোটাল পথের ভিতর আবার এই দুটো লুপ ছিল আমি যদি এখানে বৃত্তাকার আকারে লুপগুলোকে দেখাই তবে এটা হবে দুটো লুপ এবং থার্ড লুপটা হবে আমাদের এই টোটাল সার্কিটের লুপ অর্থাৎ এখানে আমরা তিনটা লুপ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মেশের মধ্যে আমরা যে লুপগুলোকে বের করব তাদের ভিতরে আলাদা কোনো লুপ থাকবে না তাহলে খেয়াল করো এই সার্কিটের মধ্যে আমি যদি এ বি ডি এফ আবার এ এইটুকুকে যদি একটা লুপ ধরি তবে এই লুপের ভিতর কিন্তু অন্য কোনো ভাগ দেখতে পাচ্ছি না আমরা তাই আমরা বলতে পারি যে সকল লুপের ভিতর কোনো ভাগ থাকে না সেই সকল লুপ কি বলা হচ্ছে মেশ তার মানে এই সার্কিটে একটা মেশকে আমরা পেয়ে গেছি যেটা হচ্ছে এ বি ডি এফ আবার এ এবার আমরা দেখি এই জিনিসটার দিকে এই সার্কিটের এই লুপটাকে দেখো বি সি ই ডি আবার বি তার মানে এই লুপের ভিতর আমরা কোনো রকম কোনো ভাগ দেখতে পাচ্ছি না কোনো রকম কোনো লুপ দেখতে পাচ্ছি না তার মানে এই সার্কিটের আরও একটা মেশ হবে আমাদের বি সি ই ডি আবার হচ্ছে বি তবে আমরা যে টোটাল সার্কিটের জন্য একটা লুপ ধরেছিলাম এ বি সি ই ডি এফ এবং এ তবে এটা আমাদের শুধুমাত্র লুপ হবে কিন্তু মেশ হবে না কেননা আমাদের এই টোটাল সার্কিটের ভিতরে দুটো ভাগ দেখতে পাচ্ছি আমরা যাকে ভাগ করেছে বি ডি নামের এই কন্ডাক্টরটি তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে মেশ শুধুমাত্র হচ্ছে দুটো এবং আমাদের এই সার্কিটের লুপ হচ্ছে তিনটি এখন আমরা ছোট্ট একটা প্রবলেম সলভ করি যে প্রবলেম থেকে আমরা বের করব এখানে মেশের সংখ্যা কত লুপের সংখ্যা কত তারপর নোড জাংশন এবং ব্রাঞ্চ এদের সংখ্যা কত খেয়াল করো এখানে একটা সুন্দর সার্কিটকে দেওয়া আছে যে সার্কিটের মধ্যে ভি1 ভি2 এবং ভি3 হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স এবং আর1 আর2 এবং আর3 এরা হচ্ছে রেজিস্টর 
সো প্রথমে আমি যদি এই সার্কিটের নোডের সংখ্যা বের করতে চাই তবে আমরা দেখব নোড মানে হচ্ছে কোনো একটা সার্কিটে যে কোনো দুটি এলিমেন্ট বা তিনটি এলিমেন্ট যে পয়েন্টে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে নোড তাহলে আমরা শুরু থেকে দেখি এই সার্কিটে ভি ওয়ান ভোল্টেজ সোর্স এবং আর ওয়ান রেজিস্টর এরা দুজন এই পয়েন্টে যুক্ত হয়েছে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি একটা নোড ধরতে পারি ওকে তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটের ভি টু ভোল্টেজ সোর্স এবং আর টু রেজিস্টর এরা দুজন এই বিন্দুটাতে যুক্ত আছে তার মানে আমি এখানে আরও একটা নোট পেলাম ভালো কথা এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সার্কিটের এই পয়েন্টটাতে আর টু আর থ্রি আবার আর ওয়ান এই তিনটে রেজিস্টর যুক্ত সো এটাও হচ্ছে আমাদের আরও একটা নোট এবং এই সার্কিটের এই পয়েন্টও ভি ওয়ান ভোল্টেজ সোর্স ভি টু ভোল্টেজ সোর্স এবং আর থ্রি রেজিস্টর এরা যুক্ত তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা নোট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সার্কিটে এখানে আর কোথাও কোনো এরকম কানেকশন নেই যেখানে দুটো সার্কিট এলিমেন্ট পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়েছে তাহলে আমাদের এই সার্কিটের টোটাল নোট সংখ্যা হচ্ছে চার এখন আমরা বের করি এই সার্কিটের মধ্যে সিম্পল নোট এবং প্রিন্সিপাল নোট কয়টা সিম্পল নোটগুলো কী ছিল যে সকল পয়েন্টে সার্কিটে দুটো এলিমেন্ট অনলি দুটো এলিমেন্ট যুক্ত থাকবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভি ওয়ান এবং আর ওয়ান এই দুটো এলিমেন্ট এই পয়েন্টে যুক্ত সো এখানে এটা হচ্ছে একটা সিম্পল নোট আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভি টু এবং আর টু এরা দুজন এই প্রান্ত এই পয়েন্টের মধ্যে যুক্ত তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিম্পল নোট তাহলে আমাদের এই সার্কিটে সিম্পল নোট হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে এটা এবং আরেকটা হচ্ছে এটা বাট এই দুটো যে নোট ছিল এই দুটো নোট কখনোই সিম্পল হবে না কারণ এই দুটো নোটের মধ্যে সার্কিটে তিনটা এলিমেন্ট এসে যুক্ত হয়েছে তার মানে এটা এবং এটা এই দুটো নোট হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল নোট এখন আমরা সেই সার্কিটের জাংশন কয়টা সেটা বের করি জাংশন মানে হচ্ছে কি জাংশন মানে হচ্ছে আমাদের যে পয়েন্টের মধ্যে সার্কিটের মিনিমাম তিনটা সার্কিট এলিমেন্ট যুক্ত থাকবে তাহলে আমরা সহজে দেখতে পাচ্ছি সার্কিটের এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে আমরা মিনিমাম তিনটা সার্কিট এলিমেন্টকে যুক্ত করতে পেরেছি তার মানে এই সার্কিটে জাংশন হচ্ছে আমাদের তিনটা এখন আমরা ব্রাঞ্চ বের করি ব্রাঞ্চ মানে হচ্ছে সার্কিটের চাংশনের মাঝখানে যে কটা পসিবল পথ থাকে তাকে বলা হয় ব্রাঞ্চ এবং প্রতিটা ব্রাঞ্চের মধ্য দিয়ে সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হয় এটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের এই সার্কিটে জাংশন হচ্ছে এটা তো আমি এটাকে জি ওয়ান দিলাম এবং এটাকে জি টু দিলাম এই দুটো পয়েন্টের মাঝখানে যতগুলো পসিবল পথ থাকবে সেগুলো হচ্ছে আমাদের সার্কিটের ব্রাঞ্চ তাহলে আমরা পসিবল পথগুলো দেখি জীবন থেকে আমি যদি জে টুতে যেতে চাই তাহলে আমাদের এভাবে ঘুরে এসে একটা পথ থাকবে যেখানে ভি ওয়ান এবং আর ওয়ান থাকবে মাঝখানে তারপর তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে একটা পথ তারপর জীবন থেকে জে টুতে আমি যদি যেতে চাই ভি টু এবং আর টু দিয়ে যদি পার হই তবে এটা হবে আমাদের আরেকটা পথ তারপর আমাদের এই আর থ্রি যে যদি আমি যেতে চাই সেটা হবে আমাদের আরও একটা পথ এবং সব শেষে আমি যদি এই ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে জেটুতে যেতে চাই তাহলে সেটা হবে আমাদের আরও একটা পথ তার মানে আমাদের এই সার্কিটে জে ওয়ান থেকে জে টু ব্রাংশনে যাওয়ার জন্য পসিবল পথ হচ্ছে মোট চারটা তাহলে আমাদের এখানে ব্রাঞ্চ হবে চারটা এবং মনে রাখতে হবে প্রতিটা ব্রাঞ্চের মধ্য দিয়ে সমান পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হয় ওকে আমরা এখানে নোট জাংশন ব্রাঞ্চ পেয়েছি এবার আসি আমরা লুপে লুপ কটা হবে এই সার্কিটে সেটা জানার আগে আমরা আগে একটু মেশটা জেনে আসি কারণ লুপটা একটু ইন্টারেস্টিং হবে এই সার্কিটের জন্য মেশ আসলে কি মেশ হচ্ছে এমন এক ধরনের লুপ যার ভিতরে অন্য কোনো লুপ থাকে না তাহলে এই সার্কিটের মধ্যে দেখো আমরা যদি এটাকে একটা বদ্ধ পথ হিসেবে ধরি তাহলে এটা হচ্ছে একটা মেশ আবার এই জায়গাটা থেকে যদি আমরা বদ্ধ পথ হিসেবে ধরি এটা আরও একটা মেশ এবং এটাও হচ্ছে আরও একটা মেশ তার মানে এই সার্কিটে টোটাল বদ্ধ পথ হচ্ছে তিনটা তাই এই সার্কিটে মেশ হবে তিনটা কিন্তু লুপ কয়টা হবে লুপ আর মেশ যেহেতু সেম তাহলে আমরা বলতে পারি এই সার্কিটে লুপ হবে তিনটা কিন্তু এটা হচ্ছে ভুল কারণ এই সার্কিটে লুপ আসলে তিনটা না কারণ আমি যদি এই সার্কিটের এটুটুকু অংশকে বিবেচনা করি ঠিক এতটুকু অংশ এই এটুটুকু অংশও কিন্তু একটা লুপের মতো কাজ করছে তাই এই সার্কিটে আমি একটা এক্সট্রা লুপ পেলাম আবার আমি যদি এই সার্কিটে এটুটুকু জায়গাকে বিবেচনা করি তবে এটুটুকু জায়গা হচ্ছে আরও একটা লুপ তাহলে আমি এখানে আরও একটা এক্সট্রা এক্সট্রা লুপ পেলাম তা হচ্ছে আমাদের এই টোটাল সার্কিটে যে লুপ সংখ্যাটা ছিল সেই লুপ সংখ্যাটা পাঁচের সাথে আরও একটা জিনিস বাড়বে খেয়াল করো আমি যদি এই টোটাল সার্কিটের লুপটাকে টোটালি একটা লুপ ধরি তবে তার সাথে আরও একটা লুপ এক্সট্রা যোগ হবে অর্থাৎ আমাদের এই সার্কিটে টোটাল লুপ সংখ্যা হবে ঠিক ছয়টা তাহলে এই সার্কিটে টোটাল লুপ হচ্ছে পাঁচটা সো এভাবে আমরা খুব সহজে কোনো একটা সার্কিট থেকে নোট ব্রাঞ্চ জাংশন লুপ এবং মেশকে খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি